예를 들면 기계 설계 국가 시험 같은 경우 A2 용지에 1대1로 배치를 하고 A3 출력을 하죠. 회사에서 이렇게 출력하면 바로 잘림. 설계의 감성을 디자인하는 DC입니다. 오늘은 이제 어떻게든 인쇄 출력하는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 출력 강습까지 보시면 이제 어떻게든 거의 다 마스터 하셨다고 보시면 돼요. 지금까지 저희가 이제 많은 어떻게든 기능들을 배웠죠. 라인, 서클, 카피, 미러, 어레이. 물론 이런 기본 명령어들도 중요하고 이제 알아야 도면 설계를 하겠죠. 하지만 어떻게든 진짜 중요한 건 플롯, 출력입니다. 도면 설계를 아무리 잘해도 출력을 못하거나 축적이 안 맞는 도면은 빵점짜리 도면이에요. 그리고 특히 설계적으로 취업하시는 분들은 신입 대사에 들어가 제일 많이 하는 것이 출력입니다. 이때 얼마 안된 신입한테 바로 이거 설계해 이렇게 시키지는 않겠죠 그래서 보통 이제 몇 달간은 죽어라 인쇄만 합니다 그런데 어떻게들 대충 시험용으로 배워서 회사에서 시험점 출력을 하면 큰일 납니다 예를 들면 기계 설계 국가 시험 같은 경우 A2 용지에 1대1로 배치를 하고 A3 출력을 하죠 회사에서 이렇게 출력하면 바로 잘림 시험대로 출력을 하면 축적자로 거리를 측정했을 때 치수가 하나도 안 맞아요. 당연히 A2 용지에 1대1로 배치한 도면을 A3 출력하는데 축적이 맞겠어요. 그래서 원래 이건 축적이 NS, 논스케일이 되어야 합니다. 하지만 시험장 여건상 A2 용지 출력 가능한 프린트가 없기 때문에 A3 출력을 한 것입니다. 실무 도면도 거의 A3 출력을 합니다. A2는 이제 휴대가 불편하고 한눈에 보기가 좀 힘들긴 하죠. 그래서 제가 오늘 실무에서 인쇄 출력하는 방법과 신입 때 칼퇴를 할수 있는 인쇄 꿀팁까지 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 어떻게든 인쇄 출력하는 방법 알아보러 가시죠. 제가 설계 중에 지적하면 몇 달간 인쇄 출력을 한다고 했죠. 그 이유는 실무에 가시면 캐드 파일이라는 도면이 엄청 많을 겁니다. 그럼 이 많은 도면을 출력하려면 어떻게 하겠어요? 이제 실행한다 윈도로 영역 지정하고 출력하고 다시 실행한다 윈도로 영역 지정하고 출력하고 만약에 도면이 100점 이 짓을 100번 해야 그렇게 노가다에서 도면을 다 출력했는데 과장님이 여기서 한 번씩만 더 출력해줘 이러면 또 말이 한 번씩 또 인쇄 노가다를 해야겠죠? 그러니 더 열받는 건 이번에 또 소장님이 여기서 보청의 글면 접수자를 세부씩 출력해서 철해놔 이러면 이제 멘붕 어떻게 돼서 프린터를 출력 시 수량을 설정할 수가 있는데 문제가 뭐냐면 윈도우로 도면을 하나씩 선택해서 출력하는 것이기 때문에 세 장이 이제 연달아 나옵니다 그럼 그 위에도 똑같은 도면이 세 장씩 출력이 되겠죠? 그럼 그걸 나중에 또 하나씩 차례대로 정리를 해야 해요 이건 인쇄만 야근해야 할 판이죠 하지만 PDF가 나온 후로부터 정말 편해졌습니다. PDF로 저장만 한번 해놓으면 캐드에서 녹아달 필요 없이 그냥 인셋만 누르면 돼요. 하지만 이것도 처음에는 도면이 100장이면 한 번에 녹아달 해야겠죠. 그런데 이걸 또 편하게 하는 방법이 있습니다. 다중 출력인데 이건 어떻게든 기능 아니고 리스이에요 다중 출력 같은 경우는 어떻게든 지원하지 않기 때문에 이렇게 사용자 직접 리스으로 만든 겁니다. 제가 사용하는 건 기계 설계 특화된 이제 만도 리스이란 건데 1년 라이센스 비가 3만 원 정도 뿐이 안 하고 30일 무료 체험판 제공하기 때문에 실무자 분들은 꼭 한번 사용해 보시길 추천드립니다. 만도 리스 자세한 사용 방법은 유튜브 강좌를 참조하시면 돼요. 하지만 시험 시험 준비를 하시는 분들은 리스 사용하시면 절대 안 됩니다. 설정창은 어떻게든 인쇄창이랑 동일합니다. 프린트, 용지, CTP를 설정해 주시고 용지에 맞춤과 플롯의 중심 체크해 줍니다. 만약에 프린터를 이제 가상 프린트 말고 PC 연결된 프린터를 설정을 하시면 프린터를 바로 다중 인쇄가 돼가 출력이 되는 거예요. 그 다음 자동 저장 사용 체크, 저장을 폴더를 지정해 주시고 파일 이름 설정해 주시면 됩니다. 도각 블록 설정이 있는데 다중 출력을 하기 위해서 꼭 도면 트리지 블록으로 만들어져 있어야 합니다. 추가를 누른 다음 이제 블록으로 된 도면 트를 선택해 주시면 돼요. 그 다음 확인 누른 다음 드래그로 출력한 도면 트를 선택해 주시면 됩니다. 그러면 배치된 도면 순서대로 자동으로 출력이 되는 거예요. 그러면 이렇게 우리가 윈도우로 녹아날 필요 없이 알아서 차례대로 PDF를 저장해 줍니다. 대박이죠? 진짜 실무자 분들은 다른 리스음 사용을 해도 다중 출력 이건 꼭 사용하셔야 합니다. 그런데 이렇게 다중 출력을 하더라도 도면 한개한개 한개 PDF가 저장이 됩니다. 그러면 도면이 많으면 PDF 파일 하나씩 열어서 인쇄를 해야겠죠? 이건 이제 PDF 파일을 한 개로 합치시면 돼요. 저 같은 경우는 MPDF 프로그램을 사용하는데 무료예요. 사용 방법은 간단합니다. 실 PDF 파일을 불러와서 저장을 눌러주시면 그 저장된 PDF 파일 열어보면 도면 파일이 전부 합쳐졌죠? 그러면 이제 전체 도면을 한 번에 차례대로 출력할 수도 있고 현재 페이지, 원하는 페이지를 직접 지정해서 출력 할 수도 있습니다. 그러면 아까 소장님 세부식 출력해와 이렇게 말해도 PDF에서 인쇄 메소를 체결하고 출력하면 끝나는 거죠. 쉽게 말해 밤새 야근해야 작업을 다 1초 만에 끝낼 수 있다는 말입니다. 바로 이런 것이 진정한 실무 꿀팁이죠. 오늘은 어떻게든 인쇄 출력하는 방법을 알아봤습니다. 한글이는 엑셀처럼 인쇄 버튼만 누르면 되는지 아셨죠? 하지만 캐드 출력 방법은 상당히 복잡합니다. 설계적으로 취업하실 분들은 설계에서부터 시간 단축이 곧 여러분의 연봉입니다. 오늘 제가 알려드린 건 이제 마스터를 하셔도 실무에서 엄청난 시간 단축과 인쇄 때문에 고생하는 일은 없을 겁니다. 제가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요, 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.